ടു സുലൂസ് എം ഇ ഡയറീസ് ഞാൻ അശ്മി സുൽത്താന ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അനദർ വേ ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ മെത്തേഡുമായിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രൊപ്പഗേഷൻ മെത്തേഡ് ഒരുപാട് പേര് ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരുപാട് ഡൗട്ടുകൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതിനെല്ലാം ഞാൻ റിപ്ലൈ തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ മറ്റൊരു പ്രൊപ്പഗേഷൻ മെത്തേഡാണ് കാണാൻ പോകുന്നത് ഇത് വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് റിസൾട്ട് ഉള്ള ഒരു പ്രൊപ്പഗേഷൻ മെത്തേഡാണ് ഈ പ്രൊപ്പഗേഷൻ മെത്തേഡ് നമ്മുടെ നാച്ചുറലായിട്ട് നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രൊപ്പഗേഷൻ മെത്തേഡാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഈ ഒരു പ്ലാന്റ്സിനെ എങ്ങനെയാണ് പോട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്നും ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് കൺസിഡർ ടു സബ്സ്ക്രൈബ് ഇ മീ അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഈ ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് നമ്മളിന്ന് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് ഡെൻഡ്രോബിയത്തിൻ്റെ ഒരു വെറൈറ്റിയാണ് ധാരാളം ഫ്ലവറൊക്കെ തന്നിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഫ്ലവർ ഒന്നും ഇല്ല എല്ലാം കൊഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇതിനകത്ത് ഓൾറെഡി തന്നെ നാച്ചുറലായിട്ട് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള പ്രൊപ്പഗേഷൻ ആണ് ഈ കാണുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്ലാന്റ്സിന് ഫ്ലവർ ഒന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് ഇത് നാച്ചുറലായിട്ട് നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സിൽ വളങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊപ്പഗേഷൻ മെത്തേഡാണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന തൈകളെയൊക്കെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിന് പുതിയതായിട്ട് ഒരുപാട് വേരുകളോ പുതിയ തൈകളും പൂക്കളും ഒക്കെ ധാരാളമായിട്ട് ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് നോക്കാം ഇതുപോലുള്ള തൈകൾ നമ്മൾ ഓർക്കിഡ് വളർത്തുന്നവർക്കൊക്കെ അറിയാം ധാരാളമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ അത്യാവശ്യം മെച്ചുവേഡായ ഒരു കിക്കിയെ മാത്രമേ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാവുള്ളൂ അതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമ്മൾ വളരെ ചെറുതായിട്ട് തന്നെ കിക്കി വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യരുത് പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ കിക്കി നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കുക ഇതുപോലെ കുറച്ച് മെച്ചുവേഡ് ആയിട്ടിരിക്കുക ഇതിപ്പോൾ നല്ല മെച്ചുവേഡാണ് ഞാൻ അത് ആദ്യം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തില്ല അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് രണ്ട് കിക്കീസ് ഒരുപോലെ വന്നിട്ട് നല്ലൊരു വലിയ പ്ലാന്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഒറ്റ സ്റ്റെം മാത്രം ആയാലും പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ല ആ സ്റ്റെമ്മിന് കുറച്ച് കട്ടി വേണം മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് റൂട്ടാണ് കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് റൂട്ടെങ്കിലും വേണം അതുപോലെ കുറച്ചുകൂടെ നീളമുള്ള റൂട്ടായിരിക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് ഇപ്പോൾ ഈ പ്ലാന്റ് കുറച്ച് വലുതായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റെമ്മേ ഉള്ളെങ്കിൽ ആ റൂട്ട് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഈ കിക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് നല്ല ഒരു മൂർച്ചയുള്ളൊരു കത്തി വേണം അതുപോലെ ആ കത്തി നല്ല സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്തതായിരിക്കണം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് യൂസ് ചെയ്ത് ഒന്ന് വൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അതൊന്ന് ക്ലീൻ ആയി കിട്ടും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ മറ്റുള്ള പ്ലാന്റ് കട്ട് ചെയ്യുന്ന നീഫൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഫംഗിസൈഡിലോ ഒക്കെ മുക്കിയിട്ട് വേണം കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ആ പ്ലാന്റിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മളുടെ നല്ല പ്ലാന്റ്സിലോട്ടൊക്കെ പകരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്ലാന്റിനെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിലും കട്ട് ചെയ്യാം ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ റൂട്ട്സ് മാത്രമായിട്ട് ഇളക്കി എടുക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ റൂട്ട് മാത്രം ഇളക്കി എടുക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക റൂട്ട് പൊട്ടി പോകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ ഒരു ഡാമേജ് വരുന്നതുകൊണ്ട് പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ല എങ്കിലും നമുക്ക് ഈ സ്റ്റെം തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് കാരണം മദർ പ്ലാന്റ് എപ്പോഴും അതിൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഹെൽത്തിന് വളരെ നല്ലതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു മദർ പ്ലാനിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പീസ് കൂടി ഞാൻ ഈ ഒരു കിക്കിയുടെ കൂടെ വെച്ചിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ വേരെവിടെയാണോ എൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ ഭാഗത്തായിട്ട് വെച്ചിട്ട് വേണം കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ അത് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് വളരും അതിനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ മദർ പ്ലാ
ഇനി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് പോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ മദർ പാനുള്ള ബാക്ക് സ്റ്റെമ്മൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒട്ടും നനയ്ക്കൊന്നും ചെയ്യരുത് രണ്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷം മാത്രമേ നനയ്ക്കാവുള്ളൂ കാരണം നമ്മൾ ഈ മുറിഞ്ഞ ഭാഗം ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ഇനി നനച്ച് കൊടുക്കാവുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓട് കഷ്ണങ്ങളും കരിയും മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൊണ്ടിൻ്റെ പീസൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം പെട്ടെന്ന് ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന കാരണം ഞാൻ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് പോട്ടിങ് എല്ലാം ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് പോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ രണ്ടോപ്പത്തിൻ്റെ തന്നെ ഒരുപാട് ഹൈറ്റ് വെക്കാത്ത ടൈപ്പ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പരന്ന ഒരു പോട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഹൈറ്റ് വെക്കുന്ന ഡെൻഡ്രോബിയം വെറൈറ്റി ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ കുഴിയുള്ള ഹോൾസ് നിറയെ ഹോൾസ് ഉള്ള പോട്ട് വേണം യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോട്ട് ചെയ്യുമ്പം വേരൊന്നും മുറിഞ്ഞു പോകാതെ വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മൂഡ് എപ്പോഴും എപ്പോഴും അനങ്ങുന്നത് അത്ര നല്ലതല്ല വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റെമ്മ് നമ്മുടെ പോട്ടിലോട്ട് വെച്ചിട്ട് കെട്ടിക്കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ പോട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പോട്ടിങ് മതോടൊക്കെ ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിനിപ്പോൾ നല്ല സപ്പോർട്ടുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് ഉറച്ചിരിക്കുവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിനിത് ഹാങ് ചെയ്തിടാം അപ്പോൾ ഹാങ് ചെയ്തിടുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വെള്ളം വീഴുന്ന സ്ഥലമൊന്നും ആയിരിക്കരുത് ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് കെയർ ചെയ്യണം ഒരുപാട് വെയിലുള്ള സ്ഥലത്തും അതുപോലെ ഒരുപാട് മഴയൊക്കെ വീഴുന്ന സ്ഥലത്തും ഇപ്പോൾ ഇതിനെ വെക്കരുത് ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിൽ ചെറിയ കിഗീസാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ചെറിയ പോട്ടിൽ വേണം നിങ്ങൾ പോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ സൈഡിലിരിക്കുന്ന പോട്ടുകളെല്ലാം ചെറിയ കിഗീസാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രൊപ്പഗേഷൻ മെതേഡിൽ വളർത്തിയെടുത്തിട്ടുള്ള കിഗീസാണിത് അപ്പോൾ ആ കിഗീസിനെല്ലാം ഞാൻ ചെറിയ പോട്ടിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പ്ലാന്റിൻ്റെ വലിപ്പം അനുസരിച്ച് പോട്ട് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കുറച്ച് ചെറിയ പോട്ടാകുമ്പോൾ അതിന് വളങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാനായിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് ചെറിയ പോട്ടാണ് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് വലിയ പ്ലാന്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പോട്ടിൽ പോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എന്ത് വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ എന്ത് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് വീഡിയോ ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ